നീ എക്സാം എഴുതണ്ട കഴിയുന്നവർ എഴുതട്ടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ ഭാവി നിന്നെപ്പോലെയുള്ള പഠിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ബലി കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ദയവ് ചെയ്ത് മോൻ സേ എഴുതുക ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ന്യൂസ് ചാനലിൻ്റെ യൂട്യൂബിനകത്ത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനകത്ത് ഒരു കുട്ടി എക്സാം മാറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടു അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടൊരു വ്യക്തി അയച്ച ഒരു കമൻറ്റാണത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു തെട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പേര് ഇതിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ പേരൊന്നല്ല നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം മാനസികമായിട്ടായാലും ശാരീരികമായിട്ടായാലും കുറേ പേര് ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നേരത്തേതിനേക്കാളും ഒരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കറൻലി നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ന്യായമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവർക്കല്ലേ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കല്ലേ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു വാദമാണ് നമ്മൾ ഉയർത്താറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ടെസ്റ്റുകളും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചുരുക്കമാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചാനലിനകത്ത് ഒരു സംവാദത്തിനകത്ത് ഐ എം എയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പ്രസ്താവിച്ചൊരു കാര്യമാണത് അതായത് ഇരുപത്തി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയ്ക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളവും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻലി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് കൂടുതലും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരും തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അതൊരു മേജർ ത്രെറ്റാണ് നമുക്ക് സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അകത്ത് എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് അറിയത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എത്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു വാസ്തവം അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കുറേ കാലമായി കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് നിലവിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഓൾറെഡി കോവിഡ് ബാധിതരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അനേകം പേര് നമ്മൾ കണ്ടെത്താതെ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ നിലവിൽ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ പനിയോ ചുമയോ ജലദോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെതായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയോ സർക്കാരിനെയോ അറിയിക്കാതെ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ വിദേശത്തൊന്നും പോയില്ലല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ലല്ലോ വേറെ ആരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലൊന്നും നമ്മൾ സമ്പർക്കമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പനി വന്നാലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നടക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ പേര് അങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇളവുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് സോ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും ലോകത്ത് മൊത്തം കൂടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അധികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് എസ് എസ് എൽ സി കേരളത്തിലെ എക്സാം നടത്തുന്നതുമായി അനുബന്ധിച്ചൊരു വിവാദം അതൊരു വിവാദമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അതിനൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ എന്നല്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് റേസിംഗ് മൈ കൺസേൺ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേരെ പേര് ഒത്തിരിയേറെ പേര് അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം
പാരൻസ് ഒബിയസ്ലി കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടും കേരളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഇത്രയും ബാഡ് ആയതുകൊണ്ടും അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ നിലവിൽ നമ്മളെ സർക്കാരെടുത്ത് തീരുമാനത്തിൽ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ കുറ്റം പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ നിലവിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ ഈ പാൻഡമിക് ഒരു ത്രെട്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ പോരായ്മകളെ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പോരായ്മകളെ മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പാൻഡമിക്സ് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓരോ നൂറ് വർഷം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇതുപോലെ പാൻഡമിക്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഓരോ പാൻഡമിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്കും എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളതൊന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊയ്തു കൂട്ടുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ്നസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നല്ല ഒരു സെൽഫിഷ്നസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ് മൈൻഡാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ അതൊന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എക്സാമിൻ്റെ വിവാദത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചിന്തയല്ല അതെനിക്കും അറിയാം ഒത്തിരിയേറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു ആവശ്യമെങ്കിലും കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണത് അതായത് ഇത് പൊളിച്ച് എഴുതണമെന്ന് ഒത്തിരിയേറെ പേർ ഇന്ന് തോമസ് ഐസും കൂടി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസും കൂടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വാർത്തയിൽ സംവാദത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് പൊളിച്ച് എഴുത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ഒരു മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാം നടത്തണം എന്നൊരു തീരുമാനം എനിക്കപ്പോൾ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിന് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലിട്ടാണ് കൊടുത്തു വിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് ഞാനപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ട് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവരപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വിളിച്ച് വരുത്തി എക്സാം നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലല്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയുക മുൻഗണന ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുട്ടികളെ അളക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ കഴിവ് അളക്കാനായിട്ട് വേറൊരു അളവുകോലില്ല അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോരായ്മ അതാണ് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ അളക്കാനായിട്ട് ഒരു അളവുകോലി നമുക്ക് നിലവിൽ എക്സാംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതൊരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടത് കാരണം മാർക്കിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിലൂടെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റും മുന്നോട്ട് കുട്ടികളെ നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അത്ര ലോജിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാംസിന് ഒരിക്കലും ഇത്രത്തോളം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സോ എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാം അല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കഴിവ് അളക്കാൻ ഒരു വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു
അവർ ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തെയാണ് കുറ്റം പറയാനുള്ളൂ ആക്ച്വലി സോ ഈ സിസ്റ്റത്തെ കുറ്റം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം രൂപീകരിക്ക എന്താ പറയുക രൂപീകരിച്ചെടുത്ത് തന്നത് കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ വർഷങ്ങൾ കാലക്രമേണ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ അക്കാലത്ത് ആ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നല്ലതായിരുന്നിരിക്കാം ഒത്തിരിയേറെ ഗുണങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നിലവിലൊരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ച് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇത് ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു 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 സജഷനാണ് അത് എൻ്റെ മത സജഷൻ അല്ല ഇന്നോ അതായത് ഒബിയസ്ലി എല്ലാവരുടെയും ഒട്ടുമിക്ക ഒത്തിരിയേറെ പേരുടെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റണം എസ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കാരണം എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ബേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണല്ലോ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സോ എനിവേ എൻ്റെ കൺസേൺസ് ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ ഉണ്ട് കുറേ സജഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത് എനിക്കും കുറേ പറയാനുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്കും ഒത്തിരിയേറെ പറയാനുണ്ടാവും സോ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാലാണ് അതിനൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ സോ എൻ്റെ കൺസേൺസ് എനിക്ക് ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരിക നിങ്ങളും ശബ്ദം ഉയർത്തുക എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ലെറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ദ സിസ്റ്റം ലെറ്റ